Pwede ko mo pa tignan yung baby. Ang kit ng baby, parang ako lang. Isipin na lang natin si Milet na parang yung puso ko. Kahit na subukan mo pang gamutin, hindi mo na maibabalik sa pagiging good as new. Meron ka palang pagbamala, ha? Walang pinagkaiba ang mga magulang mo sa'yo. Ay, siya kayo, Alan. Murahin niyo ng kapatid ko, pero wag na walang mga magulang ko. Ah, tama na. Sayang naman na mga taong po pwede kami magkaayos kung nasa loob ako ng kulungan. Sayang ang mga taong po pwede namin buuhin ulit ang pamilya namin. Maging masaya ulit. Hindi ako simulit na kaya mong paikutin with your charms and empty words. Hindi ba yung anak mong prostitute ang sumira ng marriage ng anak ko? Sino yung tinatawag niyong prostitute? Do not call yourself educated because an educated man and a gentleman will never talk trash about a woman. Huwag mong lalaitin, iinsultuhin ang aking anak sa pangit. Kahit ako'y makapag-aral, pwede rin akong maging barumbado. Buksan niyo itong pinto niya! Pinagtulungan ninyo mag-ina ang nanay ko. Eh sabihin mo sa nanay mo na huwag na siya manggulo. Ah, hindi. Na nanahimik na kami dito eh. Hindi kasali ang nanay ko sa usapan na po. Mana! Mana! Nakakahiya na yung ginagawa mo! Ma, anong ginagawa mo dito? Pagkatapos ng lahat, nandito ka? Milet, alam mong totoo lahat ng pinakita ko sa'yo. Alam mo yan. Sa mga oras na to, hindi. Ganun lang ba talaga lahat ito? Lahat ng pinangaral mo sa akin? Lahat ng gusto mo sabihin sa akin, mga payo? Milet. Kasama ang Diyos sa lahat ng usapan na yun? Palagi? Milet, andito ako dahil Ay, sa apo ko. Ako. Kung may galit ka kay Sheila, huwag mong idamay yung bata. Alam ko, galit ka Dapat sa akin. Dapat hindi na ako magtaka. Alam ko, alam ko, may galit Dapat ka sa akin. Dapat hindi ako magtaka. Kung paakit at paano nagawang lukuhin ako ni Anthony, hindi na ako dapat magtaka. Ngayon? Ngayon pa? Alam ko na kung kanino siya nagmana. Milet, I'm sorry. I'm sorry kung nasaktan sorry kita na ulit. Mo. Pero hindi mapipigilan ng galit mo sa akin yung pagpunta ko rito para makita yung apo ko. Alam mo naman na mahal, mahal ko ang anak ninyo ni Anthony. Hindi ba? Pero hindi ko ipakakait sa, sa anak ni Sheila. Ang sarili ko. Kahit na bunga siya ng kasalanan ng anak ko sa'yo. Oo, oh, dahil lahat naman ang mali, tinama mo, di ba? Gino, alang-alang kay Anthony. Milet, intindihin mo naman ako. Alam mo, magsama-sama kayong lahat. Mga sinungaling kayo lahat. Tama na, please. Milet, tama na, tama na. Sinungaling kayo lahat. Intindihin mo ako, Lola, ako. Tama na, tama na. Milet! Pa, si Milet ba nakita niyo kung bumalik sa kwarto? Kasi hindi siya sumipat sa restaurant. Eh, eh tunutuhanan ni Aurora yung banta niya na sinabi niya kay Milet yung nangyari sa kanila ni Umeng at ni Sheila. Yun, sin sin sinugod ni Milet si na Sheila. Ano? Eh, hindi, pero hayaan mo na, hayaan mo na. Hayaan mong humupan na muna yung kalit niya. Pero ang totoo niya na medyo nag-aalala na rin ako kay Milet, ha? Eh, galit na naman siya sa mama mo. Medyo unreasonable na eh. Pero hindi naman ako makapagreklamo dahil alam kong may kasalanan naman talaga kami. Hindi mo na siguro dapat isinama dito sa Cebu. Ayun na nga akong sinasabi ko sa kanya eh. Pero mapilit ho eh. Sabi ko mas stress lang siya rito eh. Wala. No choice. Alam mo, natatakot ako na marami pa kayong pagdadaan ng gulo at away. Pero masaya rin ako na hindi kanya binibitawan in spite of everything. Alam mo na sa'yo pa rin siya nag-umaangkla para, para malampasan niya lahat ng ito. Malampas, totoo lang. Sa kanya rin ako kumukuha ng lakas eh. Di ba dapat ganun naman talaga mag-asawa? Oo, ganun naman talaga. Mabuti yun, mabuti yun. Ano? Sana maayos na lahat ng ito. Ano? Pero masaya ako na magkakampot kayo sa laban na ito, ha? Salamat pa. Bayan na. Bayan na. Lalampos na yun. Ay, 
Andele, andele. Misile Salazar! Pakinggan mo itong haraan ako para sa'yo. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. Pakinggan mo ako. Hoy, Edgar! Sheila! Hoy, tumigil ka nga! Anong ginagawa mo? Simulan natin. Hoy, ini-istorbo mo yung tulog ng anak ko? Pakinggan mo ulit ako. Andale, andale. Pakinggan natin si Madam Sheila. Umalis na kayo dito? Hindi naman ito haraan ang ginagawa niyo eh. Estorbo to, ingay to eh. Umalis ka na. Sheila, Sheila. Gusto ko lang naman ipakita sa'yo na mahal na mahal na mahal pa rin kita. Kahit may Anthony ka na, kahit may anak ka na, wala akong pakialam. Umalis ka na. Sheila. Ano ba? Ba't ka ba ganyan? Ha? Mga arte-arte mo. Damage goods ka na nga. Maswerte ka, naniligaw pa ako sa'yo. Halika, halika, halika. Pitawan mo nga ako. Paano ko ba lilinawin sa'yo na hindi kita gusto? Hindi kita minahal noon at hindi pa rin kita mahal ngayon. Kahit ikaw yung natitirang lalaki sa mundong to, hindi kita papatulan. Kaya pwede ba, umalis ka na, sinasayang mo lang yung oras mo. Ganon? Ha? Ah, pitawan mo ako! Hayop ka! Kapal ah, mukha mo, ha? Huwag kang magpapakita sa akin! Ako, makawala mo ka? Ha? Huwag mo na pagpilitan ang sarili mo kay Anthony! May iba na siya! May minat siya! Hindi ko pinipilit ang sarili ko kay Anthony. At kahit nasa ganito akong sitwasyon, hindi ako desperada para pumatol sa'yo. Di wala ka nga sa kalingkingan ni Anthony. Kahit pinili ni Anthony si Milet, hindi pa rin niya ako binastos, hindi ka tulad mo. So ganun! Mahal mo pa rin si Anthony! Hoy, sumagot ka! Mawawala yung pagmamahal mo kay Anthony! Magwala na si Anthony! Sheila! Okay, tama na yan. Girl, ka na. Sheila! Nasaan nga pala si Milet? Okay na ba siya? Nagiging pake na ako pa. Kasi kailangan namin malas first thing in the morning bukas. Ano, pwede ba akong kumis kay Tonton? Ma, huwag na kayong sumilip doon. Saka isa pa rin the first place, dapat hindi na kayo pumunta kay Lashingle. Ay, malay ko ba naman nasusugod siya doon? Anthony, alam mo naman pag umalis kami ng Cebu, hindi na kami makakabalik ka agad. Na matatagalan na naman bago makita si Bubot. Ay, kung magalit siya, di magalit siya. Talaga ka, Sonia. Talaga sasabayan mo pa si Milet, ha? Eh, mga gagawa ko, kung naiinis ako, ito'y nararamdaman ko. Anyway, Anthony, mabuti na lang at uh, pinayagan ko ni Milet na maiwan dito sa Cebu na mag-isa. Uh, wala, no choice. Kailangan po namin kasi mag-file uh, ng counter affidavit kagad. Tsaka isa pa, si Tonto may pasok na ubukas. Siyempre, binili binilinan niya ako na sa so, wagad na ako mapakita kay Sila at saka kay Bubon. Ay, 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 ay. Sheila, bakit hindi ka humingi ng tulong kay Papang o kay Dado? Kaya ka naman yung sarili ko eh. Grabe yung Edgar na yun eh. Huwag siya magpakita sa akin kung hindi. Lagot siya. Wow, Alan ha. Oo, oh, ikaw mag-react. Bakit? Boyfriend ka ba ni Sheila? Ayoko lang na may babae na babastos. Oh, sumuka Bakit? si Bubot. Huh? Ako, na Sheila baka nasobrahan lang sa gatas. Hindi, sabi ng doktor, kailangan natin siyang dalhin sa ospital pag sumuka siya. Halika na. Tara, tara, dalhin tara. natin siya. Tara. Bubot. Dino ako sa kotse. Mabuti sinabi sa akin ni Alan agad. Ngayon, wala ka nang itinbihin. Sinetel ko na lahat ng bill. Ah, uh, salamat. Okay, so, kung ano man, uh, ipatawag mo lang siguro kay Alan kung anong kailangan pa. Sige. Pero hindi naman daw seryoso yung uh, pagsusukan ni Bubot. Hindi lang niya nalunok na maayos yung pagkain niya. Yan lang yung naging problema. Yan lang naman, ha? Oo. That's good. Paano? Mauna na ako kasi... Hindi na akong tatagal. Babalik na ako sa Manila. Ito lang ang pinatawa. Hindi mo na sisilipin si Bubot? Hindi na. 
Hirapan lang ako umalis kung silipin ko pa siya. Lalo na sa mga nangyayari pa ngayon. Hindi kayo nadadamay. Sa mga kaso-kaso. Sina. And I'm really sorry. Sorry na lang ako na sorry sa'yo, pero... Okay lang, wala naman tayo magagawa nandiyan na yan, eh. Masaya na lang ako dahil nakakasama ko si Bubot. At papasalamat din ako dahil pinigyan mo ako ng anak. Kasi na nga, eh. Kaya nga, mas dapat wala kayong kinalaman dito sa kaso ko ito, eh. Dapat kayo mabasweldo rito. Hindi ako papayag na may mangyari sa inyo. Okay? Okay na ako, wag lang kayo. Huwag mo nakargo yun ang lahat. May kasalanan din naman ako. At makita naman kita eh, mabuti kang tao. Hindi ka dapat makulong. Bahala ka na. Sige, sige. Ingat ka. Oo, Milet. Nag-file na namin ni attorney yung counter-affidavit namin. Anong susunod? Well, uh, mag-aano na tayo ng resolution mula sa prosecutor. Hmm. Oh, nasa taxi na ako. Papunta airport. Oo nga pala. Dumaan ako ng hospital kanina. Binisita ko si Bubut. May sakit kasi. Ah, pinapaalam ko lang sila. Sheila. Kaya yun. Tabaril ko po si Anthony. Pastri lang ka. Ba't mo ang ginawa yun? Di ba bang matagal mo na siya gustong mawala sa buhay niyo? Eh parang ginanti ko na rin po kayo sa lahat ng kagaguhan niya. Pero hindi ko sinabi na iligpit mo siya. Nagawa na po eh. Bang na pong gagawin ko? Ayaw kong makulong. Tulungan niyo po ako. Dok, hindi ko pa konektado yung susukan niya sa puso mo. Ah, hindi naman, misis. Uh, hindi lang na-digest ng bata ang kinain niya. But unfortunately, nakakadagdag ito sa paghihina ng katawan niya. And we cannot proceed with the operation hanggat uh, hindi lumalakas ang resistensya niya. Dali, dali! Tulong, tulong! Sige, sige, sige! Anthony? Ay! Anong nangyari? Anthony! Nabaril siya, ma'am. Ay, bumaris ka niya. Nabaril! Naku! Anthony, nakubilisan niyo! Dali na yun na doon! Sige na! Anong nangyari? Ma'am, nandito na lang ako kayo. Anak, 
malabo na talaga ang mata ni Mama, di ba? Ayan. At last Mami. na to. Mami, bakit hindi po natin kasama mo si Daddy? Ah, uh, anak, kailan ko yan? Dapat siguro, ganito mo dapat titignan, ha? Naalala mo yung dati, ayaw natin paalisin si Daddy mo. Pero, wala naman tayong choice kasi importante importante yung trabaho niya doon. Ang dapat mo makita, di ba? Yung pumunta tayo, sabay-sabay tayong lahat nagpunta, di ba? Oh, pero yun nga lang, pag-uwi natin, tayo na lang ulit. Pero at least, nakapunta tayo ng buoy, tayong buong pamilya natin, oh, di ba? Oo oh, nga po, Mami. Kaya lang po, kapag wala si Daddy ko lang po tayo, tsaka po napapansin ko po, malungkot ka po kapag wala si Daddy. Ayoko po nung nalulungkot ka. Ha? Huh? Anak, sagot ko muna yung telepono, ha? Andiyan lang nga si Lelen, ha? Hello? O oh, Sheila, ba't ka tumatawag sa akin? Kung makikiusap ka sa akin, na hayaan ko munang dyan ang asawa ko. Hindi ako papayag, maliwanag. Alam mo, ikaw ang isang taong nakilala ko. Wala nang kakapal pa sa kahit na ano yan, pagmumukha mo. Milet, pwede ba huwag mo akong sigawan? Nandito nga si Anthony sa ospital, na baril siya. Talaga? Siya nga ba? Oo ngayon, nagpapaawa ka na naman, ha? Ano to? Nakipag Nakayap ka rin ba sa asawa ko na lukohin niyo ako ulit? Ano mo ba kanina lang? Tumawag si Anthony sa akin? Milet, hindi kita niloloko. Nakausap ko yung taxi driver na naghatid sa kanya dito sa ER. Sabi niya, may lalaki na kamotol, binaril siya. Hindi ako maniniwala sa'yo. Alam ko na na dumaan na nga si Anthony dun sa bata na supposed to be anak niya. Sa labas siya na, di ba? Eh, Nagkataon, ikaw ang nanay. Eh, kabit ka, di ba? Oh, bakit naman ako maniniwala sa'yo? Milet, please, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Hindi ako gagawa ng kwento para lang mahawakan yung asawa mo. Kung ayaw mo maniwala sa akin, tuwagan mo nalang si Alan. Mami? Mami? Anak? Totoo po ba na, ano, na may ano? anak si Daddy sa labas? Ha? Alam na ba ito ni Ate Milet? Oo, kaso ayaw niya maniwala sa akin. Ikaw na lang kumausap sa kanya. Iniisip ko kung sino pwede gumawa ito sa kapatid ko. Hindi kaya pamilya mo? Alam naman. Kung gusto nila gawin yun kay Anthony, di sana matagal na nilang ginawa yun. Kung hindi pamilya mo, sino pwede magpatira sa kapatid ko na may malaking galit sa kanya? Mahal mo ka rin si Anthony! Hoy, sumagot ka! Mawawa na yung kumando kay Anthony! Pag wala na si Anthony! Ah... Uh, Alam, sandali lang. May kailangan na akong kausap. Alam mo, anak, ah... Uh... Yung mga na, kagaya na sinasari ko sa'yo kanina, di ba pag matatanda, nag-uusap, akala nyo, yung dinig nyo at ang pagkakaintindi ay tama, anak mali, I iba yon Pareho lang naman pala, pero iba. Kaya, ha? kaya pala lagi wala dito si Daddy. Kasi, mas gusto niya yung anak niya sa labas. Alam mo, hindi, hindi ka nun, anak, hindi yung pagkapaniwala mo. Hindi ka nun talaga, promise, no? Mas love pa niya yung anak niya doon. Hindi niya ako love dahil adopted lang ako. Hindi ka Sinabi niyo, hindi niya ako pagpapalit. Anak, hindi ka pagpapalit kahit kanino. Sinabi niyo, mahal niyo ako. Mahal kita, Tol. Sinabi niya, alagaan niyo. Alagaan niyo. Mahal ka ni Mama. Anak, kahit ano mangyari, hindi kita papabayaan. Mahal ka ng Mama. Ako yun. Kahit anong mangyari, Ton, hindi ba alam mo sobra kita, mahal sa'yo na kumikot ang mundo ko, anak? Alam mo ba yun? 
Hoy, Edgar, sa ka pupunta? Tatakas ka, no? Anong tatakas? Ba't mo na ako tatakas? Ikaw nagtangka sa buhay ni Anthony. Ano ba ang pinagkasabi mo? May ebidensya ka ba? Kahit tanong nyo sa papang mo, ay bangoy sa bahay nyo, nagiinuman lang kami. Tsaka nung Anthony, wala akong pakialam sa Anthony mo, no? Kung ayaw mo siyang layuan, wala akong pakialam sa inyo. Hayop ka. Alam ko ikaw may pakana nito. Maghanda ka kapag nawala yung ama na anak ko. Ton? 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 Anak, nandito kami, Ton. Asan ka na? Sana, Ton? Sana magpakita ka, anak. Ton? 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 Sa kasi ton, baka hindi kaya lang ate lumi. Alam mo dito sa mga kahoy ang baka makita. Dati dito hindi kaya. Ton! Ate. Pero may ako malaki sa koto para hindi dito. Ate, ko. balik ka tayo sa bahay hindi, hindi, kasi. Hindi, hindi, hindi pa. Hanapin muna naman natin. Hindi pa nga tayo nakaano. Papasok tayo dyan sa mga ano. Ate, kasi Ante. kailangan tumagtay sa guardhouse para hindi ako kalabas si Ton Ton. Kaya nga, tumawa ka muna sa guardhouse. Mati, hindi kaya ikaw muna tumawa sa guardhouse. Ton! Ate, pumasok na tayo, Ate. Ha? Pumasok na tayo, Ate. Tawag ko sila, Piti. Labas kami dito, Ate. Tapos hanapin namin ulit. Pagkatawag ko sa guardhouse, Ate. Sasama ako. Gusto ko makita ko siya. Pag nakita nyo, makikita natin siya. Ang gusto ko kasama ako! Opo, Ate. Baka may alam ka. Sa lahat kayo, minsan pinagtutulungan ninyo ako lahat eh. Hindi, eh, balik tayo, Ate. Ton! 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 Asa ka, Ton! Hindi ko malang naasikaso si Ton Ton nung nandun tayo sa Cebu. Hindi ko malam na paramdam doon sa apo ko, na mahal ko rin siya. Pagod ako na makita kang nasa saktanan dahil lang sa lalaking yan. Kawawa naman si Lilet. Asawa at anak ang problema niya. Eh, kasalanan naman lahat ni Anthony ito eh. Pati buhay ng anak nila, nasisira. Hindi siya makakataka sa ginawa niya kay Anthony dahil sinumbong ka na siya sa mga polis. Sigurado sa oras na to, kinuhuli na siya ng mga polis sa airport. Nawawala ang apo natin! Alam mo ba ang dahilan kung bakit lumayas si Tonto? Dahil nalaman niya ang katarantaduhan ng anak ninyo. Nag-breakdown ng anak ko. Hindi pwede kang makausap ng anak ko sa ngayon. Iyak siya ng iyak at saka natutulala. She's physically and emotionally drained. I think our daughter needs professional help before she completely loses it. May natagpuan po kaming bata kagabi. Nakatulad ng description ng anak po ninyo. Bakit hindi niyo patinuloy dito, di ba? Nakukawawa naman. Bakit hindi pa kumakain yung dad? Nasa burge na po ang anak ninyo. Patay na po siya. Mayroon silang nakitang dead child matching Tonton's description. Hindi ako patayin na narito! Hindi! Mami! Nalakabuhay ka, Mami! Ang hirap naman ito Ikaw